வெல்கம் டு சிஎம்ஐ தமிழ் சேனல் நம்ம வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங்கில் ஒவ்வொரு கான்செப்டாக பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ வந்து இன்றைக்கி நம்ம பேங்க் ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துட்ருக்கோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சாப்டர் இதிலேருந்து கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நிறைய கேட்பாங்க ஸோ கவனமாக கவனிங்க ஆக்சுவலி பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம போட வேண்டியது இல்லைனாலும் அதையும் நம்ம கற்றுக்கிட்டா தான் அந்த எம்சிக்யூ வந்து நம்ம எழுத முடியும் அதனால் கவனமாக கவனிங்க கான்செப்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா மல்டிபிள் சாய்ஸ் எழுதணும்னா கான்செப்ட்ஸ் நல்லா தரவாக தெரியணும் இப்போ வெறும் டெஸ்கிரிப்டிவ் டைப்பில் ப்ராப்ளம் பண்ணுறோம்னா நாலு என்ட்ரிக்கு ரெண்டு என்ட்ரி கரெக்டு ரெண்டு என்ட்ரி தப்புனா பாதி மார்க் வந்துடும் பட் இங்கே அப்படி கிடையாது கான்செப்ட் தரவாக இல்லாமல் எம்சிக்யூ எழுத முடியாது அதனால் முதல்ல கான்செப்ட்ஸை தரவாக்கிக்கோங்க அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பேங்க் ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம் சப்சிடரி புக்ஸ் போடும்போதே நம்ம பார்த்துருப்போம் கேஷ் புக் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ட்ரிபிள் காலம் கேஷ் புக்கு ட்ரிபிள் காலம் கேஷ் புக்கில் நமக்கு மூணு காலம்ஸ் இருக்கும் ஈச் சைடு அதாவது ரிசர்ச் சைடில் கேஷ் காலம் பேங்க் காலம் டிஸ்கவுண்ட் காலம் அதே மாதிரி பேமெண்ட் சைட்லேயும் கேஷ் காலம் பேங்க் காலம் அண்டு டிஸ்கவுண்ட் காலம் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது இந்த பேங்க் ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது வந்து பேங்க் காலம் ஆஃப் த கேஷ் புக் டோன்ட் ஃபர்கெட் பேங்க் காலம் ஒன்லி பேங்க் காலம் ஆஃப் த கேஷ் புக்கை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போது ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரிய வேண்டியது அது வந்து பாசிட்டிவ் பேலன்ஸா நெகட்டிவ் பேலன்ஸா அதாவது நம்ம கேஷ் புக்கில் இருக்கிற பேங்க் காலம் பாசிட்டிவ் பேலன்ஸ் காட்டுதா நெகட்டிவ் பேலன்ஸ் காட்டுதா அப்போ நெகட்டிவ் பேலன்ஸ் கூட காட்டுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக காட்டும் ஏன்னா பிஸ்னஸ் பீப்புள் வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட் வச்சுருப்பாங்க ஸோ கரண்ட் அக்கௌண்டில் ஈவன் தோ தர் இஸ் நோ பேலன்ஸ் இன் தேர் அக்கௌண்ட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டுக்கு அவங்களுக்கு பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் அலோ பண்ணியிருக்கும் பேங்க்கு அப்போ அந்த பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் ஃபெசிலிட்டியை வச்சு இவங்க என்ன தான் அக்கௌண்ட்டில் ரூவா இல்லைனாலும் இப்போ நம்மளாம் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் அக்கௌண்ட்டில் ரூவா இல்லாமல் செக்கு கொடுக்க முடியாது பவுன்ஸ் ஆயிரும் ஆனால் பிஸ்னஸ் பீப்புள் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் ஃபெசிலிட்டி வச்சுருக்காங்க அவங்களோட கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை ஸோ ஈவன் தோ தர் இஸ் நோ பேலன்ஸ் இன் தேர் அக்கௌண்ட் தே கேன் இஷ்யூ அ செக்கு அப் டு த லிமிட் ப்ரிஸ்கிரைப்டு பை த பேங்க்கு பேங்க் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணால் லிமிட் வரைக்கும் நம்ம செக் இஷ்யூ பண்ண முடியும் அப்போ நம்ம செக் இஷ்யூ பண்ணி அதனால் வந்து நமக்கு என்ன செஞ்சுக்கலாம் நெகட்டிவ் பேலன்ஸ் இருக்கலாம் அதாவது ரெசிப்ட்ஸை விட பேமெண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஓகே இப்போது நல்லா கவனிங்க ரெசிப்ட்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் பாசிட்டிவ் பேலன்ஸு கேஷ் புக்கில் ரெசிப்ட்ஸை நம்ம டெபிட் சைடில் எடுவோம் எழுதுவோம் I am focusing only uh, bank column of the cash book. So, one column is going to go to the side. We will go to the receipts. Rupees. Payments. Rupees. So, see here so many items are there. and here also there are so many transactions so here total is 1 lakh 50000 but here total is 1 lakh 20000 so what do you feel receipts adhiga mark nalla gavaninga ரெசிட் சைடில் டோட்டல் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பேமெண்ட் சைடில் டோட்டல் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ரைட் ஸோ இப்போது இது வந்து என்னது என்ன பேலன்ஸு டெபிட் பேலன்ஸு டெபிட் சைடு அதிகமாக இருந்தால் டெபிட் பேலன்ஸு க்ரெடிட் சைடு அதிகமாக இருந்தால் க்ரெடிட் பேலன்ஸு ஓகேவா இப்போ கவனிங்க இது வந்து டெபிட் பேலன்ஸ் as per cash book uh, 
rupees 30,000. It is that. As on a particular date, Nama Kanak Pakuro, debit side la one lakh fifty thousand balance and credit side la one lakh twenty thousand. So, this is the balance of the receipt side la the Hamarga. So, positive balance. That is the positive balance. There is no negative balance. Now, overdraft use panala. So, positive balance. Nalla gavani ke no debit balance naalo, positive balance naalo. One more thing, favorable balance. Favorable balance as per cash book. First, you thorough with the concept. If a cash book and a medit cash book la debit side la balance one lakh fifty thousand rundade, credit side la one lakh twenty thousand. Namakuterio debit side denotes receipts, credit side denotes payments. So debit side la adhikama irundada namak positive balance. So debit balance as per cash book and kurthalum. Positive balance as per cash book in Kurthalum. Illa favorable balance as per cash book in Kurthalum. Namakateria Vendi. There is a positive balance in cash book. Right? Cherry. Ipo Namaka pass book alaha nama bookle Kurthanga. Other Nakatra Unglaka. Paranga. Ah. Savings bank account. Kamchirkanga. First date column. That is why I have date transaction. That is date balance. I have balance. So, direct balance column is 14,078. That is 2 days. I have 22nd March. I have a transaction. So, that is why I check number withdrawal. Withdraw panir konama. Nala gavinga withdrawals. So withdraw pannom na automatically the balance will get reduced. So 14,078 irindade. Yena ko 2,000 withdrawal poha. Balance 12,078 aichu. Okay va? Then third one to self. Tirumba oru 11,500. Avaroda dikaga edukarar. Self, 11,500. So, balance only 578. Again, one more deposit is there for 1,000 rupees. So, the balance must be 1,578. So, this is the way bank passbook is prepared. And for current account, passbook will not be issued. Instead of passbook, monthly statements will be issued. So, the statement will also be like that. So, this is the bank statement. Passbook is the same as the statement. So, this is the same as the statement. So, this is the same as the statement. So, this is the same as the statement. We have to say that the cash book is the debit balance, positive balance, favorable balance. Now, pass book a porta varakum, nala gavanikino, pass book a porta varakum, nama vande nama deposit pannomna, it will be credited in our account. Gavaninga deposit panna. There will be a credit in our account. Adhe idu withdrawal pannam na. Withdrawal debited. It is debited in our account. Nalla therinjikonga. Deposit panna. It is credited in our account. Adhe idu withdrawal pannam na. It will be debited in our account. Ippa purunjurkum nanakirayen. So, credit panna balance kudu. Withdraw panna balance koraidu. Apo, if it is credited, it is a positive balance. 
if it is debited it is a negative balance so inga vande governing a credit balance as per passbook illaina இன்னொன்னு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நெகட்டிவ் சாரி இது வந்து நமக்கு கிரெடிட் பேலன்ஸ்னா பாசிட்டிவ் பேலன்ஸ் ஒன் மோர் திங் ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஒன்றும் இல்லைனாலும் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பாஸ்புக்குன்னு கொடுப்பாங்க balance as per passbook see if there is a credit balance as per passbook it is called as positive balance here positive balance na credit balance va irukano so positive balance nama favorable balance nu solrom okay va and sometimes verumane balance as per passbook abdinalume namakku enna da adu positive balance ah da kudikidu seri appo ipo edha negative balance abdina debit balance as per passbook eladhanumna adu negative balance debit balance as per passbook abdin eladhanumna adu vandu namakku negative balance unfavorable balance இல்லைனா ஒன்றும் இல்ல ஓவர் டிராஃப்ட் ஆஸ் பர் பாஸ்புக் கொடுத்துருவாங்க ஓவர் டிராஃப்ட் ஆஸ் பர் பாஸ்புக் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஓவர் டிராஃப்ட் ஆஸ் பர் பாஸ்புக்னாலும் நமக்கு நெகட்டிவ் பேலன்ஸ் ஸோ சி டெபிட் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பாஸ்புக்னாலும் நெகட்டிவ் பேலன்ஸ் இல்ல அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கனாலும் நெகட்டிவ் பேலன்ஸ் இல்லைனா ஓவர் டிராஃப்ட் ஆஸ் பர் பாஸ்புக் கொடுத்துருந்தாங்கனாலும் நெகட்டிவ் பேலன்ஸ் அண்டர்ஸ்டுட் ஸோ கேஷ் புக்ல டெபிட் பேலன்ஸ்னா பாசிட்டிவ் பேலன்ஸ் பாஸ் புக்ல கிரெடிட் பேலன்ஸ்னா நமக்கு பாஸ் புக்ல கிரெடிட் பேலன்ஸ்னா பாசிட்டிவ் பேலன்ஸ் ஓகேவா சரி முடிஞ்சது இப்போ நம்ம டெஃபனிஷன் பார்க்க போறோம் அ ஸ்டேட்மெண்ட் விச் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் டு ரெக்கன்சில் த கோர்சஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பேங்க் பேலன்ஸ் அஸ் பர் கேஷ் புக் எவ்வளோ கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க பாரு பேங்க் பேலன்ஸ் அஸ் பர் கேஷ் புக் கேஷ் புக்கோட பேலன்ஸும் கொடுக்கல ஏன்னா கேஷ் புக்கோட பேலன்ஸும் கொடுத்தா கேஷ் காலமா டிஸ்கவுண்ட் காலமா பேங்க் காலமாங்கிற டவுட் நமக்கு வரும் அதனால தான் அவங்க கிளியராக கொடுத்துட்டாங்க பேங்க் பேலன்ஸ் அஸ் பர் கேஷ் புக் அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸ் அஸ் பர் பாஸ் புக் ஆர் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன் ரெண்டையும் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நமக்கு வந்து கரண்ட் அக்கௌண்டா இருந்தா பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அதனால பேங்க் பேலன்ஸ் அஸ் பர் பாஸ் புக் ஆர் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் is known as bank reconciliation statement right features of a bank reconciliation statement it's a statement avladha first feature is it is a statement second it's not a part of the process of account id process of accounting process la or part kadaiyadu accounting process la namak eppadi irukum appadina journal ledger trial balance uh, if trial balance is not tallied then adjustment entries then adjusted trial balance then final accounts closing entries and final accounts so idu da accounting process la nama thirumba thirumba panniterukadu so it is not a process of accounting process okay then why is it prepared it is prepared to reconcile the courses of difference between the bank balance as per cash book and the bank balance as per pass book next one is it can be prepared at any time during the financial year as and when it is required eppa la theva padudho eppa la na vandu i want to reconcile both the balances na appa la prepare pannuven okay va so idu innik theedhi da prepare pannu ngiradhu kedaiyadhu it's not an accounting process so eppa enakku thevayo appa vandu naan ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் அந்த டைமில் எனக்கு டெபிட் பேலன்ஸ் கேஷ் புக்கில் இருந்ததுன்னா அதை எடுத்துக்குவேன் பாஸ்புக்கில் க்ரெடிட் பேலன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை எடுத்துக்குவேன் ஸோ 
இப்போ நீ ஃபஸ்ட்டு அந்த மெக்கானிசம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் எதுக்கு ரீசன்ஸ் ஃபார் டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் கேஷ் புக் அண்ட் பாஸ் புக்கு ஸோ எப்போல்லாம் டிஃப்ரென்சஸ் வரும் அப்படின்னா ஐட்டம்ஸ் அப்பியர் இன் கேஷ் புக் பட் நாட் அப்பியர் இன் பாஸ் புக் கேஷ் புக்கில் மட்டும் அப்பியர் ஆகுது ஐட்டம்ஸ் பாஸ் புக்கில் இல்லை அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஐட்டம்ஸ் அப்பியர் இன் பாஸ் புக் பட் நாட் அப்பியர் இன் கேஷ் புக் அப்ப பாஸ் புக்ல என்ட்ரி இருக்கு பட் கேஷ் புக்ல என்ட்ரி போடல ஏன் போடாம இருக்காங்க அப்படின்னா இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப நம்ம ரெண்டு ப்ராட் ஹெட்டிங் கீழே இதை கொண்டு வந்துட்டோம் என்னது ஐட்டம்ஸ் நாட் அப்பியரிங் இன் பாஸ் புக் பட் இட் அப்பியர்ஸ் இன் கேஷ் புக் கேஷ் புக்ல இருக்கு பாஸ் புக்ல இல்ல சோ அண்டர் வாட் சர்கம்ஸ்டான்சஸ் திஸ் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் என்ன மாதிரியான சர்கம்ஸ்டான்சஸ்ல எந்த மாதிரியான டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து கேஷ் புக்ல மட்டும் என்ட்ரி இருக்கும் பாஸ் புக்ல இருக்காது அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் பிளீஸ் லிசன் கிளியர்லி இப்பதான் நம்ம முக்கியமான கான்செப்டுக்குள்ள வர்றோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து நாட் அப்பியரிங் இன் பேங்க் பாஸ் புக் பாஸ் புக்ல அப்பியர் ஆகல கேஷ் புக்ல அப்பியர் ஆகுது ஒய் அதத்தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அப்ப செக்ஸ் இஷ்யூடு பை பிசினஸ் என்டிட்டி not debited by the bank lesson check issued by business entity not debited by the bank adavadhu check mottama eduthrano abindha banks nenikiraanga but innu vande and the physical check ah da nambranga online payment ah vida nariya per adanal check mottama nammala enna seiya mudiyala complete ah bank ah vittu thooka mudiyala right adanal check issue pandrathu check receive pandrathungiradhu namakku romba common ah aichu right see check issued by business entity not debited by the bank here namma business entity namma business vandu check issue pannirukku yaar ku issue pannuvaanga namma creditor ku namma supplier ku creditor ku check issue pannitom issue panna onne namma cashier kannu garthuma cash book la entry e potittaar endha side poduvar payment side la potittaar நல்லா கவனிக்கணும் பேமெண்ட் சைட்ல போட்டுட்டாரு சோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி த பேலன்ஸ் வில் கெட் ரெடியூஸ்டு பேலன்ஸ் என்ன ஆகும் ஓவராலா நம்ம பார்க்கும் போது பேலன்ஸ் குறைஞ்சிரும் எங்க கேஷ் புக்ல நல்லா கவனிக்கணும் செக் இஷ்யூ பண்ண உடனே நம்ம கேஷியர் கேஷ் புக்ல பேமெண்ட் சைட்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் த செக் அமௌண்ட் இஸ் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் போட்டுருவார் இப்ப நம்ம ஏற்கனவே அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும் போது தேர்ட்டி தௌசண்ட் நமக்கு பேலன்ஸ் இருந்ததுல இப்போ அந்த பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்டா மாறிடும் புரிஞ்சிச்சா தேர்ட்டி தௌசண்ட் பார்த்தோம்ல டெபிட் சைட்ல ஒன் லேக் பிப்டி தௌசண்ட் அதாவது ரெசிப்ட் ஒன் லேக் பிப்டி தௌசண்ட் பேமெண்ட்ஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருந்தது த டிஃபரன்ஸ் இஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் பாசிட்டிவ் பேலன்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் இப்ப நான் செக் இஷ்யூ பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கலி கேஷியர் பேமெண்ட் சைட்ல ரெண்டாயிரம் ரூபாய் எழுதிட்டார் அப்போ என்னோட பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஆயிடுச்சு நான் இன்னைக்குதான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறேன் பேங்க் ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட் பண்ணா பேலன்ஸ் எவ்வளோன்னு பாக்குறேன் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் காட்டும் பட் இந்த செக்கு என் கிரெடிட்டார் கைக்கு போய் என் கிரெடிட்டார் பேங்க்ல போய் அவரோட அக்கௌண்ட்ல போட்டார்னா தான் அது எந்த பேங்கோட செக்கு இது யாரோட அக்கௌண்ட்ல இருந்து ரூபாய் டெபிட் பண்ணணும் சொல்லி பேங்க் வில் டெபிட் மை அக்கௌண்ட் சோ அது வரைக்கும் மேபி லோக்கலா இருந்தா ஒன் ஆர் டூ டேஸ்ல நமக்கு முடிஞ்சிரும் இல்ல வெளியூர் செக்கா இருந்தா நம்ம அனுப்பி விட்டு அவங்க அதுக்கப்புறமா அவங்க பேங்க்ல போய் போட்டு அவங்க பேங்க் நம்ம பேங்க் அப்ரோச் பண்ணி நம்ம பேங்க் ஐ மீன் நம்ம பேங்க் பாஸ் புக்ல டெபிட் பண்ணி அடுத்து நம்ம கிரெடிட்டாரோட பாஸ் புக்ல உட்காரேன் 31st August, don't forget the date. Okay? Till the end of this video, in the date, we will prepare the bank reconciliation statement for the bank reconciliation statement. So, 31st August, 
பேங்க் ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறேன் இந்த செக் இஷ்யூ பண்ணது தேர்ட்டியத் ஆகஸ்ட் சோ தேர்ட்டியத் ஆகஸ்ட் அன்னைக்கு நான் இஷ்யூ பண்ண உடனே இம்மிடியட்லி மை கேஷியர் வில் என்டர் இன் த பேமெண்ட் சைட் ஆஃப் கேஷ் புக் என்ட்ரி போட்டாரு என் பேலன்ஸ் குறைஞ்சிச்சு பட் என் கிரெடிட்டார் ஹாஸ் நாட் இட் என்னது பிரசென்டட் the செக் இன் டு த பேங்க் இன்னும் பிரசென்ட் பண்ணல நல்லா கவனிக்கணும் அந்த டேர்ம் நான் யூஸ் பண்றது கீ டேர்ம் பிரசென்டட் செக் இஷ்யூட் பட் நாட் பிரசென்டட் என்னோட கிரெடிட் ஆர் போய் பிரசென்ட் பண்ணல சோ இந்த இடத்துல பாஸ் புக்ல எனக்கு பேலன்ஸ் எப்படிதான் இருக்கும் சேம் குறையாது எனக்கு இங்க தேர்ட்டி தௌசண்ட் இருந்தது டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் மாறிடுச்சு அங்க குறையாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா தென் இப்ப இதோட இம்பாக்ட் என்னங்கிறத நம்ம பார்ப்போமா சி திஸ் இஸ் கேஷ் புக் என்ன ஃபர்ஸ்ட் பேலன்ஸ் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் அதாவது இந்த சைட் டோட்டல் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இந்த சைட் நமக்கு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருந்தது இப்போ வந்து நான் பேமெண்ட் சைடில் செக் இஷ்யூடும் போட்டு டூ தௌசண்ட் நான் போட்ட உடனே என்னோடது பேலன்ஸ் இப்போ என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா இட் வில் பிகம் டுவெண்ட்டி அதாவது தேர்ட்டி தௌசண்டாக இருந்தது மைனஸ் So, 28,000, the balance will become 28,000. Okay, wow. but in the past book, in the past book, in the balance, balance column, 30,000 is there. Nalla governing, ya. இப்ப என்னோட கிரெடிட்டார் போய் செக்க பிரசென்ட் பண்ணிருந்தா மட்டும்தான் என் பாஸ் புக்ல என்ன செய்வாங்க வித்ட்ராயல்ல ரெண்டாயிரம் ரூபாய் போட்டுட்டு பேலன்ஸ்ல குறைப்பாங்க எவ்வளவுதான் காட்டும் எனக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் காட்டும் சோ நல்லா யோசித்து பாருங்க கேஷ் புக்ல டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்டா இருக்கு பாஸ் புக்ல தேர்ட்டி தௌசண்ட் that is why there is a difference between the balance as per cash book and the balance as per pass book rendu ko and the difference varadu adanalad okay va seri ipo vande nama eppadi idu vande adjust pandrathu eppadi reconcile pandrathu abingiradha nama paakaporam appo nalla gavaninga nalla gavaninga idhula edhaavadhu or balance ona kuduthirupanga seriya நம்ம வந்து லெவன்த் டுவெல்த்ல படிக்கும் போது ரெண்டு பேலன்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க அப்ப டீச்சர்ஸ் வந்து நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க என்னன்னா நம்மளோட ப்ராப்ளத்துல ஆன்சர் இருக்கு ஏன்னா டெபிட் பேலன்ஸ் அஸ் பர் கேஷ் புக் என்ன இருக்குன்னு கொடுத்துருவாங்க சாரி பேலன்ஸ் அஸ் பர் கேஷ் புக் அண்ட் பேலன்ஸ் அஸ் பர் பாஸ் புக்கும் என்ன இருக்குன்னு கொடுத்துருவாங்க ஸோ நீ பேலன்ஸ் அஸ் பர் கேஷ் புக்கை எடுத்துட்டு ரெக்கன்சில் பண்ணேனா உன்னோட பேலன்ஸ் அஸ் பர் பாஸ் புக் கீழே வரும்போது இந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் வந்துடும் இல்ல பேலன்ஸ் அஸ் பர் பாஸ் புக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் நீ பேஸா எடுத்துக்கிட்டேனா நீ ரெக்கன்சல் பண்ணி முடிக்கும் போது பேலன்ஸ் அஸ் பர் கேஷ் புக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வந்துடும் ஓகே ஐ வில் ஷோ யூ ஐ வில் ஷோ யூ ஐ வில் டெஃபினெட்லி ஷோ யூ ஒன் பை ஒன் டோன்ட் வரி இப்போ எனக்கு பேலன்ஸ் அஸ் பர் கேஷ் புக் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ ரிமைண்ட் யூ ஐ ஆம் கோயிங் டு ப்ரிப்பேர் த பேங்க் ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் as on 31st august bank reconciliation statement as on 31st august 20 whatever the year எந்த இயர்னாலும் நம்ம ஃபில்அப் பண்ணிக்கிறோம் ஃபார்மேட் நான் எழுதுறேன் பர்டிகுலர்ஸ் ரூபேஸ் 
rupees. One inner column, one outer column. This is the format for bank reconciliation statement. Okay, va? Namma vandu inne ke rende vidha maavu namma prepar panna poro. First vandu balance as per cash book. Balance as per cash book. Ongol simple ang yaba wajikarakar naan cholre. Ida lana chinna chinna hint. Ida nige enda bookla tenni nge naal kade kya adu. Adavadu uru chapter namma pootom na. Andha chapter vandu tharo vaitom na namma kore spark kade kya. So andha chapter vandu tharo vaakuradukku namma uru ambadu nuru problem pootom na adha andha spark vandu namma kade kya. Okay, va? Thirumba, 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 ippidi ya, apidi yaan mandaya vada chattu idha laan thewe illa. And the spark enna ngara dhe naa kudukkura dha naa chulra tips. Okay, va? So, as per my experience, naa BRS athana problem pootu, naa kandu pidiccha and the chinna chinna tricks naa ongol chullu kudukkura. Adhavadu, balance as per cash book. Apidi kudutthu rinna ngana naa, nalla kavani nge? Balance. Balance in kudutthu rinna ngana naa, cash book kudutthu rinna ngana naa, pass book paharu nge? Balance as per pass book kudutthu nangga na cash book ka pahpanu. Nala gavani nge, thirumba once again I repeat. Balance as per cash book kudutthu nangga na. Inda edutthla positive balance na tha balance ingra vartha varum. So positive balance kudutthu nangga na. Yedu, end the book kudutthu nangga na paharu nge? Cash book kudutthu nangga na. Itha base. Ok va? So ippa nama CA, CMA padikkim poodu, namakku answer oda la arukkadu problem. One, cash book oda balance irukkoum, illa ena pass book oda balance thaa irukkoum. Balance or overdraft, negative irukkala. So, nalla gavani nge, balance, positive balance irundhadu na, end book kudutthu irukkanga na aduthu naa pahakkurayen, cash book kudutthu irukkanga. So, naa edda pahakkano, pass book ka pahakkano. Ok, va? Pass, nalla gavani nge, pass book la korenjadu na, less pannano, pass book la kooduccu na, add pannano. Aula thaa. रेंड बैलेंस है ना आई एम गोइंग टू कंपेयर पासबुक बैलेंस कमी आ रहा है ना लेस पन आप औरे पासबुक बैलेंस कैश बुक का बड़ा इन द पर्टिकुलर ट्रांसैक्शन नाला कूड चुना ऐड पन आप औरे सो आई एम फोकसिंग वनली पासबुक बिकॉज़ गिवन अस बैलेंस आस पर कैश बुक ना चलिए क्या पॉजिटिव बैलेंस पास बुक का फोकस पन पोरो, ओके बा? चलिए, इप्पो बैलेंस आस पर कैश बुक मुप्पा दायर बा। सॉरी, तेरी सॉरी, इप्पन नम्मा वंदर। कोरेस्टो, नम्मा कैशियर आला का कोरेस्टर करेक्टा। अवर मारक कवे नहीं कोरेस्टर। सो बैलेंस आस पर कैश बुक ट्वेंटी एट थाउजेंड डेर। Okay, va? Ippo, thirumbavu na and the transaction ongolu cholre. Check issued but not presented. Check namma entity issue pannei irchi, but adha namlo oda credit ar pohi inno present pannala. Appa, once it is presented, our account will be debited in passbook and the balance will get reduced. But present pannra barakyoon. நம்மல் ஓட பாஸ்புக் பாலன்ஸ் அதிகமாருக்கும் கவனிங்க கேஷ்புக் பாலன்ஸ் கொரஞ்சிர்ச்சு நம்ம கேஷியர் கொரஸ்டாரு கவனிங்க 30,000 இருந்தத கொரஸ்டாரு 2,000 பட் பாஸ்புக் பாலன்ஸ் அதேதாருக்கும் so comparably it is high எங்க கூடுச்சு அப்படின்லாம் கொஷின் கேக்குடாது கூடல comparably high அதாவது But cash book balance 28,000 आयिच्छी. नोरक्क चोल्रे, cash book ले कोरच्छी 28,000 आकिटांग, but pass book ले 30,000 आगवे इरिकिरदु, same. Same balance. Cash book ले कोरंजिर्च. Okay, ना उंगले एनन सुन्ने, एनन सुन्ने, एद फोकस पन्न चोन्ने, pass book का फोकस पन्न चोन्ने. So, comparable इंग कम्मी आरुक्कु, இங்கு கூட இருக்கு. That is why I have to add. 
இங்க ஆட் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் நல்லாவே ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு லெஸ் போட்டுக்கோங்க இப்போ எனக்கு இந்த ப்ராப்ளத்துல நான் ஆட் பண்ண போறேன் சோ நான் என்ன எழுதுவேன் அப்படின்னா செக் இஷ்யூட் பட் நாட் எட் பிரசன்டட் இப்போ இந்த அமௌண்ட நான் இன்னர் காலம்ல எழுதிக்கலாம் இதே மாதிரி நமக்கு நிறைய அடிஷன்ஸ் வரும் நிறைய சப்ராக் பண்ற மாதிரி மைனஸ் பண்றதும் வரும் இல்லையா சோ நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா இப்ப இந்த டூ தௌசண்ட் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா சி வாட் வில் பி த ரிசல்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் So, this is the balance as per passbook. Passbook is like, you know, 30,000 away. Understood? For instance, we have 30,000, 30,000 are the same. But, in our cash book, we check issue. We have a cash here, and we have a cash here, 28,000 are the same. So, 31st August, we will see. We will see, 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 இன்னும் பிரசன்ட் பண்ணாம இருக்காங்க அதனால பாஸ்புக் பேலன்ஸ் அதே தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா இட் இஸ் அன் இமேஜினரி அமௌண்ட் நான் இமேஜினரி அமௌண்ட் தான் போட்டிருக்கேன் சோ மைண்ட்ல வந்து நீ ஏதாவது ஒரு இமேஜினரி அமௌண்டா வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு என்னது இங்க டூ தௌசண்ட் குறைஞ்சிருச்சு இங்க டூ தௌசண்ட் குறையல சோ கேஷ் புக் பேலன்ஸ் குறைஞ்சிருச்சு பாஸ்புக் பேலன்ஸ் அப்படியே இருக்கு அப்ப அப்படியே இருக்குன்னா ஏன் இன்க்ரீஸ் காட்டுறீங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது சரியா லாஜிக்கா கம்பேரபிளா நமக்கு கேஷ் புக் பேலன்ஸ் பாஸ் புக் பேலன்ஸ் விட குறைஞ்சிருச்சு பட் வி ஹாவ் டு போக்கஸ் ஒன்லி ஆன் பாஸ் புக் பேலன்ஸ் ஒய் பிகாஸ் த கிவன் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக் உங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் என்னென்ன பேலன்ஸும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எந்த புக்கு கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டா பாக்கணும் அண்டர்ஸ்டுட் ரைட் தென் இன்னொரு இது நமக்கு டிரான்சாக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பார்த்துட்டு நம்ம இன்னைக்கு முடிச்சுக்கலாம் அடுத்து நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம் மீதியா சி செக் டெபாசிட்டட் பட் நாட் கிரெடிட்டட் பை த பேங்க் இங்க கவனிக்கணும் இந்த செக் டெபாசிட்டட் அப்படின்னா சி இப்ப இது எல்லாமே நம்ம என்ன பார்க்கறோம்னா கேஷ் புக்ல என்ட்ரி ஏறி இருக்கு பாஸ் புக்ல என்ட்ரி ஏறல ஓகேவா இப்ப செக் டெபாசிட்டட் அப்படின்னா கவனிங்க செக் ரிசீவ் பண்ணிருப்போம் நம்ம டெட்டாஸ் இருந்து நம்ம டெட்டாஸ் செக் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு சோ அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட நம்ம கேஷியர் செக் ரிசீவ் பண்ண உடனே ரிசிப்ட் சைட்ல போட்டுருவாரு சோ கவனிங்க ஏற்கனவே நம்ம பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி இருந்தது ரைட் சோ இப்ப டுவெண்டி எயிட் தௌசண்ட்ல இன்னொரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணிடுவாரு நல்லா கவனிக்கணும் ஏற்கனவே டுவெண்டி எயிட் தௌசண்ட் பேலன்ஸ் இருந்தது இப்ப ரெசிப்ட் சைட்ல செக் ரிசீவ்டுன்னு ரிசீவ்டுனா ரெசிப்ட் தானமா சோ ரெசிப்ட் சைட்ல போட்டிருக்காரு சோ ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டவுடனே ஆட்டோமேட்டிக்கலி த பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக் வில் பிகம் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் கவனிங்க ரெண்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பாஸ் புக்ல இன்னும் தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் இருக்கு சோ ஒண்ணு நம்ம இஷ்யூ பண்ண செக்க இன்னும் பிரசன்ட் பண்ணல அதனால அங்க டிஃபரன்ஸ் இப்ப நான் இன்னொரு டிஃபரன்ஸ் சொல்லிருக்கேன் புதுசா ஒரு செக் எனக்கு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஆகஸ்ட் அன்னைக்கு காலையில வந்திருக்கு நான் இம்மீடியட்லி நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் என்ட்ரிய ஏத்திட்டேன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஆகஸ்ட் அன்னைக்கு அன்னைக்குதான் போய் என்னோட ஆபீஸ் பாய் அனுப்பி விட்டு பேங்க்ல போய் டெபாசிட் பண்றதுக்கு நான் கொடுத்து விட்டுருக்கேன் செக்க சோ டெபாசிட்டட் டெபாசிட் பண்ணியாச்சு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஆகஸ்ட் அன்னைக்கு ஆனா அது எந்த ஊர் செக் எதுவும் நமக்கு தெரியாது சோ அது வந்து கிரெடிட் ஆகிறதுக்கு இட் வில் டேக் டூ ஆர் மோர் டேஸ் அப்போ அது வரைக்கும் நமக்கு பாஸ் புக்ல என்ட்ரி ஏறாது ஓகே இப்ப நல்லா கவனிக்கணும் இந்த கேஸ்ல இந்த கேஸ்ல நமக்கு கவனிங்க கேஷ் புக்ல பேலன்ஸ் கூடுது செக் ரிசீவ்டுங்கிறதுனால 
so comparably passbook la comparably na thirumbavum solren balance la koraiyad passbook la abbe irukum but cash book oda compare pannumbodhu passbook balance enna aichu koranjiruchu koraiya irukum purinjircha so indha maadhiri irukumbodhu we have to focus only on passbook passbook ah na focus pannom so passbook balance enakku comparable ah koranjiruchu adanal what i am going to do is i am going to deduct less panna poren less potom laya and the less la na ipa enna eludha poren appadina enna eludha poren check deposited but not credited but not credited credited in bank bank passbook you know bank statements so na minus eppuram and the less pandradhukku uh, 5000 less panna porom purinjirukonu nenikiren nanu so bladha simple thirumbavum solren innikku vandha nama or rendu items paathirukom adhavadhu cash book la entry eri irukum passbook la entry eri irukadhu nama vandu balance as per கேஷ் புக்குன்னு எடுத்து செஞ்சோம் இப்போ உங்களுக்கு இதே ரெண்டு ஐட்டம்க்கு நான் பேலன்ஸ் அஸ் பர் பாஸ் புக்கு நான் வச்சு சேரேன் பாருங்க சேம் ஐட்டம் சோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பாஸ்புக் நம்ம எடுக்கிறோம் ஓகேவா கவனிக்கணும் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பாஸ்புக் இப்ப யோசிங்க நம்ம எதை பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் திங் பேலன்ஸ் செகண்ட் ஒன் பாஸ் பேலன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் எந்த புக்கு கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட் புக்கு நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ இன் திஸ் ப்ராப்ளம் நமக்கு பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா தேர்ட்டி தௌசண்ட் நம்ம எடுத்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் எடுத்த மாதிரி தேர்ட்டி தௌசண்ட் அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாஸ் புக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாஸ் புக் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் எதை பார்க்கணும் அப்படின்னா கேஷ் புக்கை பார்க்கணும் கேஷ் புக்கை பார்க்கணும் ஸோ கவனிங்க இப்போ ஆடு லெஸ்ஸு போட்டு வச்சுக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் இஸ் செக் இஷ்யூடு பட் நாட் presented அப்ப நல்லா கவனிங்க இப்ப நான் ஐ எம் கோயிங் டு போக்கஸ் ஒன்லி ஆன் கேஷ் புக் ஏன் கொடுத்துக்கிற புக்கு பாஸ் புக் பேலன்ஸ் பேலன்ஸ்னா ஆப்போசிட்ட பார்க்கணும் ரைட்டா ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு போக்கஸ் ஒன்லி ஆன் கேஷ் புக் கேஷ் புக்கை தான் நான் போக்கஸ் பண்ண போறேன் அப்ப நான் கேஷ் புக்கை போக்கஸ் பண்ண போறேன்னா இப்ப நான் வந்து இம்பாக்ட் என்னன்னு பார்க்கணும் சி ஃபர்ஸ்ட் செக் இஷ்யூடு செக் இஷ்யூ பண்ண உடனே என் கேஷியர் என்ன செஞ்சுட்டாருனா என் கேஷ் புக் பேலன்ஸ குறைச்சிட்டாரு பட் பாஸ் புக்ல அப்படியேதான் இருக்கும் அப்படியேனா கூடத்தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் எதை பார்க்கணும்னு சொன்னேன் கேஷ் புக்க பார்க்கணும் ஏன்னா நம்ம கொடுத்துருக்கிறது பேலன்ஸ் அஸ் பர் பாஸ் புக் ஸோ கேஷ் புக்க பார்க்கணும் அப்ப கேஷ் புக்ல பேலன்ஸ் குறையா இருக்கு ஸோ நான் எங்க எழுதணும் லெஸ்ல எழுதணும் குறையா இருந்தா குறைக்கணும் கூட இருந்தா கூட்டணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா செக் இஷ்யூடு போட்டு லெஸ்ல டூ தௌசண்ட் போட்டுறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்னொன்னு நம்ம பார்த்தோம் என்னது செக் டெபாசிட்டட் பட் நாட் கிரெடிட்டட் இன் பேங்க் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்போ செக் டெபாசிட் பண்ண இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரிக்கு இப்ப நான் செகண்ட் என்ட்ரிக்கு பார்க்க போறேன் செக் டெபாசிட்டு நல்லா கவனிங்க செக் டெபாசிட்னா யாரு டெபாசிட் பண்ணுவானா கம்பெனில இருந்து ஒரு ஆளு அப்ப செக்க ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம் நம்ம கம்பெனி ரிசீவ் பண்ணிருச்சு பண்ண உடனே நம்ம கேஷியர் ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமா எங்க போட்டுட்டாரு ரெசிட் சைட் ஆஃப் கேஷ் புக்ல போட்டு பேலன்ஸ் கூடிச்சு 
பட் பாஸ் புக்ல தெரியாது ஏன் தெரியாது நம்ம இப்பதான் டெபாசிட் பண்ணிருக்கோம் அது கிரெடிட் ஆகுறதுக்கு டைம் எடுப்போம் ஓகேவா சோ அது வரைக்கும் பேலன்ஸ் அதே பேலன்ஸ தான் காட்டும் பட் கேஷ் புக்ல கூடிடுச்சு சோ அதே பேலன்ஸ்ங்கிறதுனால கேஷ் புக்ல அதுக்கு மேல கூடினதுனால நான் பாஸ் புக்ல பேலன்ஸ் கம்மின்னு காட்டிக்கிறேன் இப்ப எதை நான் போக்கஸ் பண்ணும் கேஷ் புக்க போக்கஸ் பண்ணும் கேஷ் புக்ல இன்க்ரீஸ் அதனால நான் என்ன செய்ய போறேன் ஆட் பண்ண போறேன் செக் டெபாசிட்டட் வருது புரிஞ்சிருக்கும் <laughs> அத போய் டெபாசிட் பண்ண உடனே அதாவது ரிசீவ் பண்ண உடனே என்ட்ரி போட்டுருவாங்க அதுதான் அதுல இருக்கிறது சோ சம்டைம்ஸ் செக் ரிசீவ்டு பட் நாட் எட் டெபாசிட்டட்னு கொடுப்பாங்க இந்த ப்ராப்ளத்துல நமக்கு செக் டெபாசிட்டட் கொடுத்துட்டாங்க பட் டெபாசிட்டே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க செக் இன்னைக்கு தான் ரிசீவ் பண்ணிருப்பாங்க இனிமே தான் போய் டெபாசிட் பண்ணும் சோ செக் ரிசீவ் பண்ண உடனே நம்ம கேஷியர் வந்து ஆட் பண்ணிடுவாரு சோ முத தேர்ட்டி தௌசண்ட் இருந்ததுல செக் இஷ்யூ பண்ணது ரெண்டாயிரத்தை நம்ம கழிச்சோம் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் மாறிச்சு அதுக்கப்புறமா ஐயாயிரம் ரூபாய் செக் ரிசீவ் பண்ண உடனே இப்ப நம்ம பேலன்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஆயிடுச்சு ரைட்டா சோ இப்படி எல்லாத்தையும் நம்மளால மைண்ட்ல கால்குலேட் பண்ண முடியாது அதுக்காகத்தான் நம்ம இந்த என்ன போடுறோம் பேங்க் ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் சோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை போட்டு இப்பயும் நமக்கு அந்த பேலன்ஸ் டேலி ஆகல அப்படின்னா சோ தர் இஸ் சம் அதர் கிளரிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அதுவும் இருக்கும் டைமிங் டிஃபரன்ஸ் கிளரிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் எரோஸ் அண்ட் ஒமிஷன்ஸ் ஸோ எல்லாமே இருக்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு ரெண்டு ஐட்டம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பேலன்ஸ் மட்டும் வச்சு பார்த்துருக்கோம் இதே ப்ராப்ளத்தை எடுத்துட்டு ஓவர் டிராஃப்டுன்னு வச்சு நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல போட்டுக்கலாம் ஓகேவா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நடத்தின வரைக்கும் நல்லா பாருங்க அந்த பேலன்ஸ் வந்து குறைதா கூடுதா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம் ஓகேவா ஸோ எந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு கேஷ் புக்ல பேலன்ஸ் குறையும் எந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு பாஸ் புக்ல மொதல் குறைப்பாங்க இல்லை கூட்டுவாங்க அப்படிங்கிறத நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அது சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சிஎம்ஐ ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் இந்த சாப்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெலாம் டென் மார்க்ஸ்லேயும் கேட்குறாங்க ஃபைவ் மார்க்ஸ்லேயும் கேட்குறாங்க அதனால கம்பல்சரியாக இந்த சாப்டர் பார்த்துட்டு போனோம்னா உறுதியாக டென் மார்க்ஸோ ஃபைவ் மார்க்ஸோ நமக்கு கிடைக்க போகிறது உறுதி சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நல்லா தெரியும் ஒரு மார்க் கூட எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ்னு தேர்ட்டி நைன் வாங்கி ஃபெயில் ஆகிறவங்க கூட இருக்காங்க சிஎம்ஐ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் அதே மாதிரி தான் முந்தியாவது பரவாயில்ல ஏதோ திருத்துறவங்களோட கருணையில் நமக்கு ஒன்று ரெண்டு மார்க் வருமா இருக்கும் இப்போ வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் அதனால சிஸ்டம் தான் திருத்த போகுது ஒரு மார்க் கூட நம்ம எங்கேயும் கேட்டு வாங்கிற முடியாது நீ என்ன மார்க் வாங்கினியோ அதுதான் வரப்போகுது என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் தர் இஸ் நோ நெகட்டிவ் மார்க்கிங் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ நல்லா பார்த்துட்டு வாங்க அடுத்த கிளாஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்